प्रैक्टिसिंग वाइल अनएम्प्लॉयड जिस वक्त आपके पास कोई असाइनमेंट ना हो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपना काम जारी नहीं रखना स्कूल में आपको याद है कि गर्मियों की छुट्टियों में टीचर्स हमें हमेशा होमवर्क दिया करती थी उसमें से हम थोड़ा बहुत ही करते थे लेकिन उसका मकसद यही है कि प्रैक्टिस में रहने के लिए तो ज़रूरी है कि आप उसको चीज़ को भुलाएं ना और प्रैक्टिस करते रहें तो उसी सोच के तहत ये आपको सजेस्ट हम कर रहे हैं कि जिस वक्त आपके पास कोई भी असाइनमेंट ना हो आप ये कुछ इसमें से सजेशंस हैं और इसमें से जो आपको इंटरेस्टिंग लगे जिस दिन आप हर रोज़ की अपनी कोई एक्टिविटी लिखने की रखें ताकि आप प्रैक्टिस में रहें पढ़ना ज़रूरी है लेकिन सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना जो है आपको लिखना नहीं सिखाएगा आप जो भी कुछ करेंगे वही आपको करना ज़्यादा आएगा जो मेलकम ग्लैडवेल जिन्होंने किताब लिखी है द टिपिंग पॉइंट उन्होंने तो कहा है कि जो भी शख्स दस हज़ार घंटे किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करेगा वो उसमें माहिर हो जाएगा तो दस हज़ार घंटे की प्रैक्टिस शायद हम ना कर पाएँ लेकिन ये कि जितनी आप टाइम देंगे प्रैक्टिस को उतना ही आपके काम में वो रिफ्लेक्ट करेगा और नज़र आएगा कि आपने उसमें कितना एफर्ट डाला हुआ है विदाउट हैविंग एन असाइनमेंट पहले से तैयारी के तौर पर इट्स लाइक बिल्डिंग मसल जैसे जिम में जाके आप मसल बनाते हैं वो एक दिन में नहीं होती ओवर टाइम होती है उसी तरह बिल्कुल ये है तो रीडिंग जो है आपने करनी है लेकिन एंडलेस प्रेपरेशन के तौर पे आपने उसको नहीं करते रहना उसको किसी स्टॉप पे किसी टाइम पे स्टॉप करके और फिर आपने लिखने का काम भी करना है राइटिंग आपने करनी है स्किल डेवलप करने के लिए और जब आप राइटिंग करेंगे इस सोच के तहत कि अब ये प्रैक्टिस हो रही है तो आपने उसके सारी फेजेस फॉलो करनी है यानी रिसर्च करनी है आउटलाइन बनानी है फिर लिखना है फिर उसको एडिट करना है रिव्यू करना है और वो सारे जो हैं आपने फेजेस पूरी करनी है दिस इज़ नॉट लाइक जर्नल राइटिंग जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्ड राइटिंग है जिसके कि कुछ एग्जांपल्स हमने आपको दिए हैं इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके दिमाग को लाइक आई सेट जैसे मसल्स को आप ढालते हैं किसी फॉर्म में उसी तरह आपका दिमाग ढलेगा और आपको प्रैक्टिस होगी उसको किसी फॉर्मेट को फॉलो करने की अपनी राइटिंग को किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी मैार के मुताबिक लिखें जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई फ्री राइटिंग या डायरी लिखना या ख़त दोस्त को लिख रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी ये प्रॉपर राइटिंग होगी सिर्फ इस इसलिए कि कोई असाइनमेंट नहीं है या सामने कोई क्लाइंट नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी क्वालिटी को आप कॉम्प्रोमाइज़ करें फ्री राइटिंग डज़ नॉट काउंट एज प्रैक्टिस राइटिंग आपने करनी है वो फ्री राइटिंग अपनी मर्जी से जो भी दिमाग में आ रहा है वो करना है वो अलग है लेकिन प्रैक्टिस राइटिंग जो है एक अलग कैटेगरी है और ये आपको डेली बेसिस पे ज़रूर करनी है इसकी कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं जो आप कर सकते हैं समरीज लिखने के बजाय आप ये लिख सकते हैं कोई आपने चीज़ अगर पढ़ी है तो आप उसके बारे में लिखें राइट द पॉइंट्स यू अग्री विथ एंड वाई व्हाट डू यू डिसग्री विथ एंड वाई व्हाट वुड यू लाइक टू रिमेंबर एंड शेयर विद अदर्स तो कोई भी रीडिंग एक्टिविटी को आप राइटिंग के साथ लिंक करें इन चीज़ों के थ्रू उसके अलावा रिस्पॉन्स राइटिंग है कि आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है आप उसको रिस्पॉन्स लिखें कि आपका क्या जवाब है उस आर्टिकल को फिर आप ये कर सकते हैं कि किसी किताब या ड्रामे या मूवी का किसी कैरेक्टर को आपने कोई रिस्पांस लिखना है ठीक है आपने उनको कोई एडवाइस देनी है कोई पसंदीदगी का इजहार करना है ना पसंदीदगी का इजहार करना है वो भी आप लिख के करें राइट ए रिस्पॉन्स टू अ ग्लोबल पॉलिटिकल इवेंट रिसर्च द फैक्ट्स फर्स्ट उसमें तो ज़्यादा आपको फैक्ट्स रिसर्च करने पड़ेंगे बहुत से पोलिटिकल इवेंट्स हैं उसमें जंगे भी हैं उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं क्राइम और कोई अच्छी खबर कोई अग्रीमेंट्स हो रहे हैं कोई पैक्ट्स हो रहे हैं कोई नई पॉलिसीज़ ऐसी आ रही हैं जिसमें आवाम का फ़ायदा है वट एवर एनी थिंग दैट इंटरेस्ट यू लेकिन ग्लोबल जो इवेंट्स हैं उसके ऊपर भी अपना आपने रिस्पॉन्स लिखना है रिस्पॉन्स का मतलब है कि वो आपकी ओरिजिनल बात होगी लेकिन रूटेड इन दैट कैरेक्टर और इन दैट इवेंट या जिसको भी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो उसको आपने साथ ले कर चलना है और उसका हवाला देना है राइट रिस्पॉन्स टू अ फैशन ट्रेंड और अ सोशल ट्रेंड रिसर्च इट इंटरव्यू पीपल सोशल ट्रेंड अगर ये है कि लोग छोटे छोटे बच्चों को गैजेट्स दे रहे हैं तो आप पूछें लोगों से कि वो क्यों कर रहे हैं और फिर आप उसके बारे में लिख सकते हैं या इसके क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है आप किसी तालीमदान से या टीचर से आप पूछ सकते हैं उसके बारे में तो रिसर्च करके लिखें और फिर उसको रिव्यू करें और फिर देखें क्या उसकी शक्ल सामने आती है हो सकता है कल को आपको कोई असाइनमेंट मिले उसमें ये चीज़ें काम में आ जाएँ ये सारी मेहनत आपकी उसमें यूज़ हो जाए प्लग इन हो जाए उसमें राइट इमेजनरी कॉन्वर्सेशन ज़ाहिर लिखने के लिए फैक्ट बेस्ड राइटिंग तो ज़रूरी है लेकिन इमेजिनेशन भी ज़रूरी है तो इसमें कुछ हमने एक आपको आइडिया दिया मैंने खुद एक ट्रेनिंग ली थी उसमें उन्होंने ये सिखाया था कि कॉन्वर्सेशन बिटवीन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो कोई फर्नीचर के पीस हैं या कोई और चीज़ें हैं उनके बारे में आप लिखें उनकी आप भी थी तो अक्सर स्कूल्स
इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में एक पर्दा और वॉल क्लॉक या टी पॉट और कारपेट और उसको इंटरेस्टिंग बनाएं अनप्रडिक्टेबल बनाएं ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं कि टी पॉट कहेगा वही आपकी कहानी का या आपके मुकालमे का टी पॉट भी कह रहा हो उसको आप कोई डिफरेंट रंग भी दे सकते हैं बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल भी दे सकते हैं कोई दो सेलेब्रिटीज़ या वर्ल्ड लीडर्स जो आपकी मर्जी के हैं उनके बारे में आप मुकालमा शो कर सकते हैं हो सकता है कोई दो ऐसे मुल्क हो जिनकी करंट uh, न्यूज़ में कोई ऐसी बात है जो आपस में ठनी हुई है और उनके दो वर्ल्ड लीडर्स मिलें तो वो आपस में आपके ख्याल में क्या बात करेंगे तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं अगेन दिस इज़ बिकॉज इट्स इमेजनरी इसमें यू कैन टेक इट एनी इसमें आपके पास ज़्यादा परमिशन uh, है कि आप इसको uh, किसी भी डायरेक्शन में ले जाएँ हो सकते हैं वो वर्ल्ड लीडर्स जो कि आपस में मुल्कों की अच्छी तल्लत हाँ नहीं है वो वर्ल्ड लीडर्स की आपस में दोस्ती हो जाए आपका मुकालमा ऐसा हो सो इट कैन बी एनी थिंग इट्स अप टू यू वेर यू टेक इट अच्छा कोई इशू चूज़ करें और फिर एक साइड लें रिसर्च करें फैक्ट्स और फिर जो साइड आपने ली है उससे ऑपोजिट व्यू पॉइंट से आप लिखें जैसे आप समझते हैं कि ख़वान का काम करना चाहिए लेकिन कुछ समझते हैं कि उनको काम नहीं करना चाहिए उनको आला तालीम नहीं हासिल करनी चाहिए आप समझते हैं कि उनको करनी चाहिए लेकिन आप आर्टिकल ऑपोजिट साइड से लिखें आप आर्टिकल में ये लिखें कि नहीं ख़वान को ये नहीं करना चाहिए काम नहीं करना चाहिए अला तालीम उनको नहीं हासिल करनी चाहिए इससे क्या फ़ायदा होगा इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है आपको एक एक डिफरेंट चीज़ जो कि आपकी ऑलरेडी आपके पास नॉलेज जिस चीज़ की नहीं आपको वो इकट्ठी करनी पड़ेगी और आपको एक और परस्पेक्टिव से चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा और ये आप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितना इंटरेस्टिंग है मैंने एक मिसाल दी आप किसी भी टॉपिक के बारे में आ, कर सकते हैं बींग सेंसिबल लिखने के लिए देखें आप एक स्पेशली जब आप फिक्शन या पोइट्री लिखते हैं तो आप कोई दुनिया क्रिएट कर रहे होते हैं अब जो दुनिया आप क्रिएट कर रहे हैं वो पढ़ने वाला तो आपके लफ्ज़ों के थ्रू ही पहुँचेगा और आप उस दुनिया को हो सकता है जैसे फिल्म में तो दिखाया जा सकता है सुनाया जा सकता है लेकिन आप जब उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप उसको देख भी रहे हैं सूंघ रहे हैं सुन रहे हैं टच कर रहे हैं सारे सेंसेस से महसूस कर रहे हैं तो ये कैसे होगा कि आपके लिखे के थ्रू जो कारी हैं जो ऑडियंस हैं वो ये सारा कुछ महसूस कर सकें कि जो आपने दुनिया क्रिएट की है उसमें ये सारी चीज़ें कैसी हैं वो फील कैसा कर रही है वो सुनाई कैसी दे रही है देखने में कैसी नज़र आ रही है तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं इमेजिन योर सेल्फ ऑन अ बैल्कनी एंड राइट अबाउट द साउंड यू विल हेयर अब इस एक्सरसाइज में आपने और कोई चीज़ नहीं लिखनी आपने सिर्फ यू कैन मैंशन द टाइम ऑफ द डे और आप ये बताएंगे कि आपको किन किन चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं पौधों की बच्चों की ट्रैफिक की पड़ोसियों के लड़ने की हॉर्न uh, बजने की कोई uh, सब्जी फरोश आवाज़ लगा रहा है वट एवर तो ये इस किस्म की आपने ये करनी है uh, हो सकता है आप किसी और चीज़ के बारे में लिख लें बैल्कनी पर नहीं खड़े आप पार्क के बेंच पे बैठे हैं वो भी आप कर सकते हैं यू आर वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट इन द डार्क वॉट डू यू कम इन कॉन्टैक्ट विथ थ्रू योर सेंस ऑफ टच आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा आप अंधेरे में चलते जा रहे हैं आपको क्या चीज़ महसूस होती है कोई पत्ता है गीला कोई uh, सांप की चिकनी सी स्किन आपके हाथ में आती है कोई इंसेक्ट उड़ता हुआ आपकी नाक पे आके बैठ जाता है वॉट तो ये आप एक असाइनमेंट है सिट एट अ बेंच इन अ पार्क एंड नोटिस वॉट यू सी एंड देन राइट अबाउट इट सो एक देखने से मुतल है एक टच से मुतल है और एक सुनने से मुतल है देखने से मुतल तो अक्सर हमारे लिए आसान होता है लिखना क्योंकि वी यूज़ आर सेंस ऑफ साइट मोर देन वी कॉन्शियसली यूज़ दी अदर सेंसेज लेकिन ये कि एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हो और ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हर फिक्शन में या हर शायरी में ये सारे सेंसेस लिखें लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस होगी तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा इसमें मैंने ये बताना है कि आवाज़ें कैसी आ रही थी या इसमें मैंने ये बताना है कि कोई चीज़ महसूस कैसी हो रही थी तो आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस होगी जैसे कैनवस में कलर्स होते हैं तो आपके पास भी ये सारे कलर्स हैं सेंसेज और आप यूज़ करेंगे उनको अपनी मर्जी से और अपने हिसाब से कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ करनी है हर चीज़ हर जगह करेंगे तो वो भी आ, बहुत हैवी टेक्स्ट हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा रिपेटिटिव हो जाएगा डिड्यूस टू प्रोड्यूस लुक एट पीपल ऑन द रोड इन अ कार नेक्स्ट टू यू एट एन एयरपोर्ट और अ बस स्टेशन नोटिस द क्लोथ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग डिड्यूस फॉर द लाइव मस्ट बी लाइक फ्राम वॉट यू ऑब्जर्व तो आप इमेजिन कर रहे हैं आप असीूम कर रहे हैं लेकिन वो इमेजिनेशन बिल्कुल जो है वो फ्री uh, इमेजिनेशन नहीं है आपको जो नज़र आ रहा है उसकी बेसिस के ऊपर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर इस शख्स ने फटे कपड़े पहने हैं तो इसका घर कैसा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल क्रूड सी मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ तो ये आप करें एक्चुअली ऑब्जर्व करें नोट्स बनाएं 
کہ آپ نے کیا دیکھا اور پھر گھر آ کے اس کے بارے میں لکھیں کہ اس شخص کی لائف کیا ہوگی اس کی فیملی کون ہوگی اس کا بچپن کیا گزرا ہوگا اس نے کھایا کیا ہوگا ایٹسیٹرا نوٹس این آبجیکٹ لائنگ آن دا فٹ پاتھ ایٹسیٹرا اینڈ میک اے بیک گراؤنڈ اسٹوری اباؤٹ اٹ تو کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کہیں پڑی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی کوئی پتھر کوئی بل بورڈ گرا ہوا اور پھر بتائیں کہ یا گیس کریں انٹیلیجنٹلی گیس کریں کہ اس اس چیز کو یہاں تک پہنچنے سے پہلے کون کون سے ایونٹس رونما ہوئے ہوں گے تو یہ کچھ ایکسرسائزیز ہیں ایسی آپ کو اور بھی مل جائیں گی بٹ دا امپارٹنٹ تھنگ از یو ہیو ٹو اسٹے ان پریکٹس ایگزام سے ایک دن پہلے پڑھنے سے بھی آپ پاس ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ پریکٹس اپنی برابر رکھیں گے تو آپ کے کام میں وہ ضرور نظر آئے گا اینڈ اٹ ول گیو یو این ایج آن ادر پیپل جو صرف اسائنمنٹ ملنے کے اوپر ہی کام کرتے ہیں